நீங்கள் பேரளவில் தான் ஊழியம் செய்வீர்களே தவிர ஆத்ம அறுவடையும் இருக்காது இறையாட்சியும் அங்கே கட்டி எழுப்பப்படாது அன்பாந்தவர்களே ஆண்டவர் இயேசு ஊழியத்திற்கு நம்மை அழைக்கும் பொழுது இந்த நிபந்தனையோடு தான் அழைக்கின்றார் மார்க் நற்செய்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினைந்து வசனங்களிலே சீடர்களை அழைத்து அவர்களை தூதர்களாக அனுப்புகின்ற நிகழ்ச்சியை நாம் பார்க்கின்றோம் அவர் பனிரவரை தேர்ந்தெடுத்து அவரோடு இருக்கவும் நற்செய்தியை போதிக்க அனுப்பப்படவும் பேய்களை ஓட்டவும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் என்று வாசிக்கின்றோம் அலிலூயா அலிலூயா இந்த பணிக்கு அழைத்த ஆண்டவர் முதல் நிபந்தனை அவரோடு இருக்க ஜபத்தில் அவரோடு இருக்க என்னோடு இணைந்திருங்கள் அபாயிட் இன் மீ என்று சொல்றாருனா ஆண்டவர் யோவன் செய்தியில இங்க மார்க்கு அவரோடு இருக்க என்று சொல்கின்றார் அவரோடு இருத்தல் அதுதான் முதல் நிபந்தனை இது இருந்தால் மட்டும்தான் பேய்களை ஓட்ட நமக்கு வல்லமை கிடைக்கும் நற்செய்தியை போதிக்க நமக்கு வல்லமை கிடைக்கும் அப்போ நாம் இயேசுவோடு இணைந்திருந்து ஜபத்திலே பேய்களை ஓட்ட நாம் அதிகாரம் பெற்றுக் கொள்கிறோம் நற்செய்தியை போதிக்க நாம் வல்லமையை பெற்றுக் கொள்கிறோம் பிரியமானவர்களே நம் ஆண்டவர் இயேசு நம்மோடு இருக்கும் பொழுது நாம் அவரோடு இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு குறைவும் ஏற்படாது நம் ஊழியம் செய்து கொண்டே போவோம் மகிழ்ச்சியோடு ஊழியம் செய்வோம் அநேக ஆத்மாக்களை நம் ஆண்டவரிடம் கொண்டு வருவோம் அப்படிப்பட்ட ஊழியர்களாக நீங்கள் ஒவ்வொரு மாட வேண்டும் என்று சொல்லி இன்று ஒப்புக்கொடுங்கள் திருத்துதர்கள் பணி ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டு முதல் நான்கு வசனங்களை வாசிப்போம் திருத்துதர்கள் பணி ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டு முதல் நான்கு வசனங்கள் எனவே பன்னீரு திருத்துதரும் சீடர்களை ஒருங்கே வரவடித்து நாங்கள் கடவுளது வார்த்தையை கற்பிப்பதை விட்டுவிட்டு பந்தியில் பரிமாறும் பணியில் ஈடுபடுவது முறையல்ல ஆதலால் அன்பர்களே உங்களிடம் இருந்து நற்சான்று பெற்றவர்களும் தூய ஆவி அருளும் வல்லமையும் ஞானமும் நிறைந்தவர்களுமான எழுவரை கவனமாய் தெரிந்தெடுங்கள் இங்கே நம்முடைய முதல் போ தூய பேதர் என சொல்கின்றார் நாங்கள் இறைவார்த்தை போதிக்கிற பணியை விட்டுவிட்டு பந்தியில் பரிமாறுவது சரியல்ல என்று சொல்கின்றார் பந்தியில் பரிமாறுவதற்கு அவர்கள் திருத்தொண்டர்களை நியமிக்கிறார்கள் பின் வருகின்ற வசனத்திலே அதை தான் நாம் வாசிக்க போகிறோம் அந்த திருத்தொண்டர்களை நியமித்து பந்தி பரிமாறுகிற பணி அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றார்கள் நாங்களோ இறைவேண்டலிலும் இறை வார்த்தையை போதிப்பதிலும் எங்கள் நேரத்தை செலவிழுவோம் என்று சொல்லி தூய பேதர் கூறுகின்றார் அன்பான இறை ஊழியர்களே முக்கியமாக இறை பணிக்கு அழைக்கப்பட்டவர்களே அர்ப்பணமானவர்களே இதற்காகத்தான் ஆண்டவர் உங்களை அழைத்திருக்கின்றார் பந்தி பரிமாற அல்ல இறை வார்த்தையை எடுத்துக் கொடுக்கவும் மக்களோடு ஜபத்தில் இருக்கவும் தான் நாம் இறை ஊழியத்திற்கும் அர்ப்பண வாழ்விற்கும் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இதை விட்டுவிட்டு மருத்துவ பணி செய்தால் போதும் சமூக சீர்திருத்த பணி செய்தால் போதும் என்று சொல்லி நீங்கள் முடங்கி கிடக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் இறை ஊழியர்கள் அர்ப்பணமானவர்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூட உங்களுக்கு தகுதி இல்லை ஏன் இப்படி இருக்கிறீர்கள் நாம் மருத்துவ பணி செஞ்சா போதும் நாம் கல்வி பணி செய்தா போதும் நான் சோசியல் ஒர்க் செஞ்சா போதும் அதுக்காக தான் நான் வந்தேன்னு சொல்லி இருந்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு கடலுடைய வார்த்தையும் தெரியாது கடலுடைய வல்லமையும் தெரியாது இறையரசை கட்டி எழுப்புவதற்காக அல்லாமல் வேறு எதற்காக நாம் இந்த உலகத்தை துறக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே சுய லாபத்துக்காக உழைக்கவும் நம்முடைய சுய ராஜ்யத்தை கட்டி நம்முடைய சபை நம்முடைய நிறுவனம் இதை கட்டி எழுப்பவும் ஒரு சொகுசான வாழ்வு ஒரு செக்யூர் லைஃப் ஒரு பாதுகாப்பான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு நாங்களும் ஊழியக்காரர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்காக நாம் உலகத்தை ஏமாற்றிக் கொண்டு இறை ஊழியர்கள் என்றும் நாம் அர்ப்பணமானவர்கள் என்றும் இந்த உலகத்திற்கு நாம் நம்மையே காட்டிக்கொண்டு நடித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் பிரியமானவர்களே நீங்கள் இறை ஊழியத்திற்கு அழைக்கப்பட்டீர்கள் என்றால் அர்ப்பணம் பண்ணப்பட்டீர்கள் என்றால் இரவு பகுதியாக ஜெபத்திலே ஈடுபட வேண்டும் இறை வார்த்தை மீது உங்களுக்கு வாஞ்சை இருக்க வேண்டும் ஆத்ம பாரம் இருக்க வேண்டும் சுய பரிசுத்தம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தால் நீங்கள் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் இந்த ஐந்து காரியமும் உங்களுக்கு இல்லை என்றால் அர்ப்பணமானவர்களே ஊழியம் செய்கிறேன் என்று சொல்லி உங்களையே நீங்கள் சமாதானப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றவர்களே நீங்கள் இரவு பகலாக ஜபத்தில் ஈடுபடவில்லை என்றால் இறைவார்த்தை மீது வாஞ்ச இல்லை என்றால் சுய பரிசுத்தத்தை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை என்று சொன்னால் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் என்னால் என்னன்னே தெரியாமல் இருந்தீர்கள் சொன்னால் உங்களுடைய அழைத்தில் பெரிய கேள்விக்குறி பெரிய கேள்விக்குறி ஏன் இங்கு இருக்கிறீர்கள் இப்படிப்பட்ட அர்த்தமற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதை விட வெளியேறுவதே உங்களுக்கு மேலானது அலிலூயா அலிலூயா நம் நாட்டிலே இந்த இந்திய நாட்டிலே அரசியல்வாதிகள் இல்லையா அல்லது பிசினஸ் செய்கிறவர்கள் இல்லையா அல்லது மருத்துவர்கள் இல்லையா அல்லது ஆசிரியர்கள் இல்லையா 
ஏராளம் எக்கச்சக்கம் இதெல்லாம் என்று பழகி பெருகி கொண்டு இருக்கிறது இவர்களைப் போலவே நாம் வாழ்கிறோம் என்று சொல்லி வாழ்ந்து கொண்டு கடமைக்காக ஒரு ஜப நேரம் ஒரு சடங்காச்சாரமான ஒரு பகுதி நேரம் ஜபம் மற்ற நேரம் பணம் சம்பாதிக்கிறது இதிலேயே நீங்க பிஸியா இருந்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் செய்வது மையாகவே ஊழியமா இதற்காக தான் ஆண்டவர் உங்களை அழைத்தாரா சிந்தியுங்கள் எல்லாவற்றையும் தூக்கி அறிந்துவிட்டு அவரோடு இருக்க நீங்கள் அழைக்கப்பட்டீர்கள் நற்செய்தி போதிக்க அழைக்கப்பட்டீர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்க தீமையாகிய சாத்தான்களை விரட்டி அடிக்க நீங்கள் அழைக்கப்பட்டீர்கள் கண் துடைப்புக்காக ஊழியம் செய்யாமல் இன்றை மனம் மாறுங்கள் உண்மையும் உத்தம் உள்ள ஊழியர்களாக மாறுங்கள் நீங்கள் மிகுந்த கனி தருவதே என் தந்தைக்கு பிரியம் என்று இயேசு சொல்கின்றார் அந்த கனிதரும் ஊழியர்களாக மாறுங்கள் அலே லூயா அலே லூயா யோக நற்செய்தி ஆறாம் அதிகாரம் அறுபத்தி எட்டாவது வசனம் சீமோன் பேதுரு மறுமொழியாக ஆண்டவரே நாங்கள் யாரிடம் போவோம் நிலை வாழ்வு அளிக்கும் வார்த்தைகள் உம்மிடம் தானே உள்ளன ஆம் பிரியமானவர்களே பேதுரை பார்த்தீர்களா எங்க போவோம் ஆண்டவரே நிலை வாழ்வு தரும் வார்த்தை உம்மிடம் அல்லவா உள்ளது என்று சொல்கின்றார் ஒவ்வொரு நாளும் அதே சொல்லுங்க ஆண்டவர்கிட்ட நாங்கள் எங்கே போவோம் உம்மிடம் தான் வருவோம் ஏன் நிலை வாழ்வு தருகின்ற வார்த்தை அந்த வாழ்வு தருகின்ற வார்த்தை நம் பாதைக்கு வெளிச்சமாகிறது பாதைக்கு தீபமாக மாறுகின்றது அந்த வார்த்தை நமக்கு உணவாக மாறும் நான் தரும் வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஆவியம் உயிருமாகும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கின்றார் நான் பாவம் செய்யாதபடி உங்க வார்த்தையை நிதியத்தில் இருத்தியுள்ளேன் என்று சொல்லி சங்கீத ஆசிரியர் சொல்லும்போது நாம் பாவம் செய்யாதபடி நம்மை பாதுகாப்பதும் அந்த வார்த்தையாக இருக்கின்றது இறை வார்த்தை இரவு பகலாக வாசித்து தியானித்து நாம் அதை வாழ்வாக்கும் பொழுது நாம் இயேசுக்குள் நிலைத்திருக்கிறோம் நீங்கள் என்னுள்ளும் என் வார்த்தை உங்களுக்குள்ளும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் மிகுந்த கனி தருவீர்கள் என்று சொல்கின்றார் ஆம் பிரியமான இறை ஊழியர்களே ஆண்டவருக்குள் நிலைத்திருங்கள் ஜபத்தில் அவருடைய வார்த்தை உங்களிலே நிலைத்திருக்கட்டும் அப்பொழுது நீங்கள் மிகுந்த கனி தருவீர்கள் அப்பொழுது நீங்கள் இடைவிடாமல் ஆண்டவரை துதித்து பாடுவீர்கள் இறை வார்த்தையும் வேத வாசிப்பும் அவரோடு ஆழ்ந்த ஐக்கியமும் உங்களை கனிதரும் சிடர்களாக மாற்றும் அனுதினமும் ஜபத்தில் நிலைத்திருப்போம் அபிஷேக எண்ணெயால் நிரம்பிடுவோம் அனுதினமும் ஜபத்தில் நிலைத்திருப்போம் அபிஷேக எண்ணெயால் நிரம்பிடுவோம் ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாவோம் ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாவோம் இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லுவோம் நம் இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லுவோம் அலிலூயா அலிலூயா 